দেশের তৈরি পোশাক খাতের 193টি প্রতিষ্ঠানের 2000 শ্রমিকের উপর জরিপ পরিচালনা করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয় রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরে প্রচুর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সময়ের মধ্যে দেশের তৈরি পোশাক খাতে অনেক সংস্কার হলেও অনেক বিষয় পিছিয়ে রয়েছে দেশের পোশাক খাত এখনো 41 শতাংশ কারখানা ভাড়া ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে প্রতিবেদনে বলা হয় তৈরি পোশাক খাতে নারীর তুলনায় পুরুষ কর্মীরা 3 শতাংশ বেশি মজুরি পাচ্ছেন যেখানে পুরুষের গড় মজুরি 7270 টাকা সেখানে নারী শ্রমিকরা পাচ্ছেন 7058 টাকা রানা প্লাজা উত্তর পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ থেমে থাকেনি নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে গার্মেন্ট সেক্টরে এটা একটি বড় উৎসাহ ব্যঞ্জক ফলাফল এই সময়কালে অনেকেই নতুন ভবনে গেছেন কিন্তু এখনো 12 শতাংশের মতো প্রতিষ্ঠান পুরনো ভবনে অবস্থান করছে এবং সবচেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যে ফলাফল উনি নিয়ে আসছেন সামনে সেটা হলো 16 শতাংশের মতো বিদেশি কর্মকর্তা গার্মেন্ট সেক্টরের ভিতরে কাজ করছে পোশাক শ্রমিকদের নতুন বেতন কাঠামো জরুরি উল্লেখ করে বিজিএমএ সভাপতি বলেন নতুন ওয়েজ বোর্ডের ক্ষেত্রে মালিকদের সক্ষমতা ও শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা দুটো বিষয়ই সমান গুরুত্ব দিতে হবে আমি খুব একটা দ্বিমত পোষণ করি না এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেটা পুরোপুরিভাবে উঠে আসেনি যেমন বেতনের বিষয়টা শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা এবং মালিকের সক্ষমতা এই দুইটা বিবেচনা নিয়ে ওয়েস্ট বোর্ড একটা ওয়েস্ট ঠিক করবে এটি আমি আশা করি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বড় কারখানার প্রয়োজন রয়েছে উল্লেখ করে সাবেক শ্রম সচিব মিখাইল শিপার বলেন এই খাতে প্রচলিত পদ্ধতিতে শ্রমিক সংগঠন করা সম্ভব নয় ছোট এন্টারপ্রেনাররা কমে যাচ্ছে বড় এন্টারপ্রেনার আমার ব্যক্তিগত ধারণা বড় এন্টারপ্রেনার দিয়ে থাকা উচিত ছোট ছোট এই দর্জির দোকানের স্টাইলের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি কোনো অবস্থাতে আমাদের দেশে আর ইয়ে করা যায় আমরা অনেক হাইটেকে চলে গেছে প্রযুক্তি ব্যবহারে বড় প্রতিষ্ঠান এগিয়ে থাকলেও ছোট প্রতিষ্ঠান অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে বলে সিপিটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয় এছাড়া পুরুষের তুলনায় নারীরা আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে ইমতিয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা